बिस्मिल्लाम असल जी तो जनाब एक दफा फिर हंसते मुस्कुराते आपको हंसाने के लिए आपको मुस्कुराने के लिए सिखाने के लिए असद याकूब और शुमाला नजम आपकी खिदमत में हाजिर है तो आज हम लोग बात करेंगे आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और इन अच्छी अच्छी बातों से आपके साथ नॉलेज भी हम शेयर करेंगे और बड़ा मजा आएगा अच्छा मैं ना आज डिस्कस वैसे कर रही हूँ आपसे मुझे आप सिर्फ ये बताए की माशा से आप में बहुत कॉन्फिडेंस है ठीक है माशाल्लाह से बहुत कॉन्फिडेंस है आप लोगों को भी पता है वरना इस तरह कैमरे के सामने बैठ के और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ इतनी बातें करना बड़ी बात होती है टीचर एक बात कहूँ हाँ जी मैं जब स्कूल में था मेरे स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग हुई पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरी टीचर ने मेरी अम्मी को पता है क्या कहा कहती है भीगी बिल्ली बन के क्लास में बैठा रहता है अच्छा। पता है भीगी बिल्ली क्या होती है हाँ, नहीं पता नहीं बिल्ली भी होती है ना मैं बताता हूँ भीगी बिल्ली क्या होती है हाँ। भीगी बिल्ली ये होती है अगर आप बिल्ली के ऊपर एक पानी का जग डाले ना उसके बाद बिल्ली सुंगड़ के ना ऐसे नुक्कर में बैठ जाती है उसको हाँ। कहते हैं भीगी बिल्ली यानी भिजी हुई बिल्ली हाँ तो मेरी टीचर ने मेरी मदर को बताया तुम भीगी बिल्ली बन के क्लास में बैठा रहता है ना बोलता है ना शरारते करता है ना कुछ और इन्ना शरीफ जहा बच्चा है तो मैं वो बच्चा होता था और आपकी मदर को यकीन नहीं आया ना शरीफ हाँ मम्मी कहती कार चेते ने अर्थ चुकी होती <laughs> तो फिर मुझे अम्मी से उतना डर नहीं लगता था जितना टीचर से डर लगता मैं भीगी बिल्ली बन जाता था असद ना स्कूल भी कैसे जाते थे वो छुप जाते थे अलमारी में छुप गए छुप गया खत्म हुआ निकल अलमारी अंदर से मैं लॉक कर लेता था और वहां वहां छुपता था जहाँ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता कैसे कोई लुक सकता है और क्या अच्छा अच्छा कभी कभी मैं पक्के नहीं चढ़ जाता लेकिन बगैर दुम के होते हैं अच्छा सर वापिस आते इसी बात पे कॉन्फिडेंस पे ठीक है अच्छा अच्छा सर अब ये पता है कि जैसे ना अभी बहुत से लोगों को इशू है कॉन्फिडेंस का ठीक है ना अब क्या होता है कि कई जगह आप तो फिर कैमरा फेस कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं ना वो कैमरा भी नहीं फेस करेंगे पूछ लिया सारा कुछ भूल गए ठीक है ऐसे ही इवन के क्लास में मतलब नॉर्मल लाइफ में आप ले लें कि कॉन्फिडेंस नहीं होता उन लोगों में आप के अंदर ऐसा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मैं 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 बताता मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था ठीक है मैंने आठवीं क्लास तक पहुंच गया था कोई बच्ची नहीं फंसाई थी मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं था मैं बात नहीं कर सकता ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए हाँ नहीं कॉन्फिडेंस इसी से आता है शुमाला कसम से जो बंदा लड़कियों से बातें कर सकता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस सादा हिसाब हो रहे मैं और हिसाब की गल कर रहे हैं अच्छा तो मतलब कॉन्फिडेंस जो है ना वो ऐसे ही आता है कि आप बात करें सबसे तो मैं जब तक स्कूल में था तब तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था एक दफा क्या हुआ हमारे स्कूल में ना तकरीरों का मुकाबला हुआ डिबेट कॉम्पिटिशन को डेक्लेमेशन कॉन्टेक्ट भी कहते थे वो कॉन्टेस्ट तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है नहीं वो टीचर नहीं होती क्लास में किसी बच्चे ने नाम लिखवा दिया वो एक मेरे साथ बैठता था कमीना वो टीचर ने कहा जी तकरीर का मुकाबला हो रहा कौन करेगा वो कहता है मिस असद कह रहा है मेरा नाम लिख ले मिस ने लिख लिया मैं कहते मैं बता नहीं सकता जो मैंने उसको कहा मैं कहा तू मेरा ना लखवा देता है ठीक है तो उसने जना फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा मेरी क्लास का एक बच्चा था जिसने पूरी क्लास को गालियां सिखाई थी मैंने ना उस स्पीच कॉन्टेस्ट में उसने मेरा नाम लिख दिया मैंने अम्मी को कहा मुझे तकरीर लिख के दे मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता तकरीर करनी है मैंने अच्छा वो उन्होंने मुझे फिर तकरीर जैसे भी थी लिख दी मैंने उस तकरीर को रट्टा लगा लिया अब टीचर कहेंगी पहले क्लास में प्रैक्टिस करो मैंने क्या किया वो पेपर जो था ना उसको सामने रखा नजरें रखी नीचे बस मैं पेपर को देख देख के बोली जा रहा बोली टीचर कहती सामने भी देखो मैं कह सामने में क्या देखू सारे मेरे क्लास वाले बांदर बैठे हुए और वो बना रहे हैं एक तो पता है एक बंदा तकरीर कर रहा हूं ना जो सारे बाकी बांदर बन जाते मुझे देख के ऐसे करे कोई कोई मुझे देख के ऐसे मतलब क्या करें मतलब जब आपकी क्लास वाले कबीले हैं अब बंदा तकरीर कर रहे हैं आप इमेजिन करें तकरीर कर रहे हैं आपने वहां पे देखा यूं कुछ कर तो सत्यानाश हो जाता है तो मिस कहती सामने देखो मैं क्या सामने देखागा तो मेरा हादसा नहीं रुकेगा मैं क्या करूं तो वहां से फिर मैंने करते करते फिर उन्होंने क्या किया मेरा नाम नोटिस बोर्ड पे लिखा अच्छा। जो पार्टिसिपेंट्स थे ना जो दस लोग थे उन उन दस लोगों में मैं भी था जब मैंने अपना नाम नोटिस बोर्ड पे देखा 
तो मुझे बड़ा वो ना टाइप किया हुआ मेरा नाम नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ मुझे बड़ा अच्छा लगा हाँ हाँ एक्सप्रेशन सी फीलिंग आई कि मेरा नाम नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है उसके बाद मैंने फिर उसी तकरीर को आवाज तो मेरी बचपन से ही बड़ी ऊंची होती थी और मैं सारा ना शोर में चाहता होता था जिदे बड़ी करता था तो वो आवाज मेरी ऊंची होगी थी जिद का आए आए मैं नहीं पता नहीं ऐसे हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे जिद कर करके ना तो बड़ा हो जाता था मैं तो वो जिदे में करता था उसी आवाज को मैंने यूज किया तो वो करते करते मेरी स्पीचेज जो थी वो बेहतर होना शुरू हो गई और फिर जब मैंने पहली स्पीच की बता रहा हूं टांगे भी कहां पर थी समझ नहीं आ रही थी क्या करूं लेकिन दो चार मिनट के बाद फीलिंग बदल गई अच्छा। मतलब जैसे नहीं आपके अंदर एक तब्दीली आ जाती है मतलब शुरू में ये हुआ कि पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या होगा और दो मिनट के बाद था अच्छा बस ये होगा कुछ भी नहीं कोई डर नहीं कोई खौफ नहीं उसके बाद फिर हाँ तो फिर मैंने वो क्लास वाले लोग मुझे देख के हंसते फिर कोई बात नहीं चिड़िया घर के बंदर हैं इन्होंने तो यही करना है मैं जनाब ऐसे तकरीर करता था और करते 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 मैं काफी बेहतर तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो उन चीजों से आता है जिन चीजों को करने से आपको डर लगता है अच्छा ऐसा देखो और चीज ना मैं एक छोटी सी टिप ना ऐसे बता रही हूँ कि जिन लोगों को इशू है ना आपने डिबेट भी करनी है सारा कुछ भी ये मैंने खुद ट्राई किया हुआ इस वजह से अब क्या होता है कि आप ना लोगों की तरफ नहीं देख सकते जैसे असद ने कहा क्या करेंगे शक्ल बनाएंगे अपने तौर पे अप्रिशिएट करने वाला गंदा सा हाँ, 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 और बंदा कंफ्यूज हो जाता है, हो जाता है बेस्ट वे पता है क्या होती है मैं क्या करती थी अभी तो खैर मुझे शो नहीं होता क्या करती थी सबको देखती थी लेकिन सिर्फ शोल्डर हाँ वो भी ठीक है वो भी ठीक मतलब है स्टार्ट के लिए स्टार्ट के लिए लेकिन बड़े बगैर दोस्त होते हैं और शोल्डर पे आके थानू देखते हैं मेरे वाल वेग थे मैं दसा दोस्त आप शोल्डर देखने वो उधर पहुंच जाएगा तो इस तरह भी होता है तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उन चीजों को बार बार करेंगे जिनको करने से आपको डर लगता है जिनको करने से आपको खौफ आता है उन कामों को ट्राई करें और अपने आप को ना डिफरेंट चीजों में करें मतलब टेस्ट करें कि अच्छा अगर मैं स्पीच करता हूं तो क्या होता है अगर मैं गाना गाता हूं तो क्या होता है अगर मैंने फर्ज करें कोई और काम करना है तो उसमें क्या होगा जब आप अपने आप को मुख्तलिफ एवेन्यूज पे ला के रखेंगे और फिर आप अपना चेक करेंगे कि क्या होता है तो उससे आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अच्छा, आता है असद का एक और कॉन्फिडेंस का मैं किस्सा थोड़ा सा बता दूं बाकी असद खुद पूरा करेंगे इसको ये क्या करते थे कोई ऐड आता था ना कोई चीज सेल हाँ, हाँ, कुछ हाँ, हो, वो किसी और के नाम पर भर के भेज दे जिससे इंटरव्यू इंटरव्यू वो भी करता था वो मैंने बताया मैंने एक लड़की से बदला लिया अच्छा है मतलब मुझे वही थी जो भाई जिसने शुरू की था जिसने छेर पाई सी ना भाई बता एक छेर डाल देती है जिनने भाई भी छेर पाई सी मैं कहते तेरी ऐसी नहीं तैसी वो एक ना कोई ना ऐसे लिटरेचर था ठीक है तो वो मतलब वो लिटरेचर था तो वो आप उनको लेटर लिखते थे तो आपको लिटरेचर सेंड अच्छा। कर देते उसमें कुछ किताबें और इस तरह की मैं उस कुड़ी दे नाते लेटर लिख देता <laughs> उसके नाम पे जब आया अकेडमी में पूरा लिटरेचर सर ने कहा जी आपका वो पार्सल आया वो बेचारी डर गई मतलब वो दौर ऐसा था ना लड़कियां बड़ी खौफजदा सी और वो वो डर गई पता नहीं कहां से क्या आ गया उन्होंने जब खोला तो उसके अंदर ना कुछ मतलब इस तरह के मैगजीन और चीजें थी कहती सर मुझे नहीं पता ये मेरा नहीं हो सकता आप देख लें इसको जो भी करना है मैंने नहीं मैं कहा रख मेरे ना दुश्मनी लाएंगे अच्छा फिर मैंने क्या हरकत की मेरा एक कजन था उसके घर वालों को ना शक था कि ये ना मतलब इसकी एक्टिविटीज जो है ना मशकूक सी है उसका मैंने नाम दे दिया जरूरत रिश्ता में ओए होए होए जरूरत रिश्ता में उसका एड्रेस उसका नाम उसके नाम से मैंने खत लिखा और वो जरूरत रिश्ता वालों ने पूरा एक लेटर जो है ना वो सेंड किया कि जी हमें और भी बहुत सारे लोगों के लेटर आए लेकिन आप जो है हमारी उम्मीदों पे पूरे उतरते हैं ये उसके भाई ने पढ़ लिया लेटर कहना मैं तो पहले यकीन सी एक कंजर है ही कम कर <laughs> ऐसे ही कहा उसने उसको वो फैंट वो पता ही ना चले ये लेटर लिखा किसने आया कहां से जब उसकी अच्छी और मामला सीरियस हो गया बड़ा उनको पहले ही शक था कि इसके हालात सही नहीं है जरा त्यार श्यार हो है ना बोधे वाह के मतलब कमी शंगी करता है कोई हरकत है ऊपर से जरूरत है रिश्ता वालों का पहुंच गया और ये तो ये मैंने चले रहने से ज्यादा हो जाएगा तो इस तरह की काफी हरकतें मैं करता अच्छा, हूँ एक और रसद आप अभी थोड़ा सा मतलब इसी में आपको याद आ गया था बताने के लिए कि जी कॉन्फिडेंस किस तरह गेन किया था इंटरव्यूज दे इंटरव्यूज दे के अच्छा वो क्या होता था उस वक्त मैं ना ग्रेजुएशन कर रहा था तो जितनी भी जॉब थी जिसके लिए आपको प्लस टू क्वालिफिकेशन चाहिए होती थी यानी इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन चाहिए होती थी मैं वहां पे एप्लीकेशन फिल कर देता था मेरे टीचर ने मुझे नई नई एप्लीकेशन लिखनी सिखाई थी जॉब एप्लीकेशन मैं जनाब अच्छी सी लिखाई में जॉब एप्लीकेशन लिख के उस पर टिकट लगा के पोस्ट कर देता उसके बाद मेरा इंटरव्यू होता था जॉब मैंने नहीं करनी होती थी लेकिन जब मैं इंटरव्यू भी नहीं जाता था ना उसे जाके चाय भी पीता था बिस्कुट भी खाता था वो भी खिलाते ना कई जगह पे इंटरव्यू देने जाए च
बजाय इसके कि इंटरव्यू लेने वाला मेरा इंटरव्यू लेता मैं देखता था कि ये सही इंटरव्यू ले रहा है कि नहीं ले रहा फिर मैं कहता था कि नहीं वो पहले वाला ज्यादा सही सी हाँ जिसने वो इंटरव्यू लिया तो उसने क्वेश्चन अच्छे किए थे इस बेचारे को तो अपना ही नहीं कुछ पता और मैं बड़ा प्यार श्यार होके जाता था वहां से मेरी ग्रूमिंग हुई अच्छा हाँ उससे मैंने काफी सीखा और फिर शुबाइला करते करते एक ऐसा इंटरव्यू आया लाहौर के एक बड़े फाइव स्टार होटल में ट्रेनिंग थी तीन दिन की अच्छा हाँ मैंने उनको इंटरव्यू दिया उनने मुझे ट्रेनिंग के लिए इनवाइट मैं जॉब तो करने नहीं थी अब ट्रेनिंग के लिए जब इनवाइट किया लालच पता क्या था रोटी फाइव स्टार होटल में रोटी हाँ फाइव स्टार होटल में रोटी दो टाइम दी चाह सुबह दस बजे चाह शाम चार बजे चाह दरमियान चे रोटी और रोटी भी लंच पर हाँ मेरी चाह देखो तुम तो वहां पर मैंने जब तीन दिन की ट्रेनिंग अटेंड की उन तीन दिनों में मेरी इतनी ग्रूमिंग हुई फाइव स्टार होटल में आप जा रहे हैं अब जब जब आप फाइव स्टार होटल में जाएंगे तो आप उसके मुताबिक तैयार होके जाएंगे यानी घर से भी मैं तैयार श्यार होके हाँ सूट बूट पहन के रेडी होके जाता था वहां पे भी जनाब बड़ा जो है ना वो टिश्यू पेपर लेके ये थे मतलब वैसे तो भी कर लेंगे ना वहां पे नहीं टिश्यू पेपर लेके ग्रूमिंग हुई बड़ी अच्छी हाँ और फिर मैंने ये सीखा कि नक्चे उंगला नहीं मारनी है और क्या क्या चीजें हैं जो नहीं करनी ठीक है तो इसको कहते हैं ग्रूमिंग तो उन चीजों ने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया फिर वहां पे उन्होंने सबका इंट्रोडक्शन करवाया अच्छा। मैं भी खड़ा हुआ पहले ऐसे ये वाली फीलिंग आई फिर मैंने कहा कोई नहीं रोटी भी खानी है नाल चाह भी पीनी है करना पड़ेगा <laughs> हाँ। कैसे मोटिवेट किया तो <laughs> उससे उससे मैंने बहुत कुछ सीखा अच्छा <laughs> उनकी ट्रेनिंग आई पूरा साल मैंने उनके लिए टके का काम नहीं किया वो ना मार्केटिंग कंपनी थी पूरा साल एक टके का काम नहीं किया साल बाद उनका आया जी हमारी फिर एनुअल जो है ना वो हो रही है ट्रेनिंग तो आज पहले मैं डरू मैं क्या गया फड़ना लै तू पिछले साल भी आया सी रोटी खा के चला गया कुछ फिर भी मैं चला गया शुमाइला फिर मैंने तीन दिन दबा के ट्रेनिंग अटेंड की रोटी भी खा दी चाय भी पीते बिस्किट भी मिली सारा कुछ हुआ तो उसके बाद उससे अगले साल उन्होंने मुझे नहीं बुलाया उनको पता चल गया होगा कि बंदा जो है ना फेर आ गया नहीं फेर आ गया तो इस तरह से ना मतलब जब आप नई नई चीजों पे जाते हैं नए नए काम करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और ये फिर कॉन्फिडेंस एक दफा जो आ गया कहीं जाता नहीं है और नई चीज ट्राई करनी हाँ नई चीज ट्राई करनी चाहिए हाँ नई चीज ट्राई करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा की होगा छित्रौल होगी आजकल तो छित्र नहीं पढ़ते है ना वो पुराने दौर में पढ़ते होते थे आजकल आती है गाड़ी उठा नहीं आजकल ब्लॉक कर अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे ना तो फिर डुब्बू बाबा आ जाएगा डुब्बू बाबा हाँ वो बच्चा डरा हुआ अच्छा डुब्बू बाबा डुब्बू बाबा तो डुब्बू बाबे की गाड़ी भी है तो डुब्बू बाबा आपको गाड़ी में बिठा के ले जाएगा और फिर आपका होमवर्क करवाएगा बच्चा डरा हुआ मैं गया उनके घर ना मैं कहा बेटा क्या कर रहे हो जी अंकल होमवर्क कर रहा हूं मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है आपको पता है जो बच्चे होमवर्क नहीं करते मैंने कहा क्या होता है उनको डुडू बाबा उठा के इतना सीरियस मुझे बताए मैं कहा जा यार डुडू बाबे तो डरना है कि डुडू बाबा आगे ले जाता है उसकी गाड़ी भी है और वो जाके बच्चों का कहता है मैं तो घर में ही कर लेता हूँ वरना डुडू बाबा के पास जाके नहीं तो करना है ना तो बार यार इस तरह की चीजें होती रहती है कॉन्फिडेंस के लिए अपने आप को उन मतलब घर बैठ के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मतलब रजाई चे बैठ के सर्दियां चे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने आप को मुख्तलिफ चीजों पे जाके ट्राई करें और फिर अपना रिएक्शन चेक हाँ। करें और फिर अपने रिस्पांस को कंट्रोल करें कि मेरा है इसको अच्छा मैंने कंट्रोल करना मुझे है। लगता है कि अगर कॉन्फिडेंस आपको चाहिए तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा डेफिनेटली बिल्कुल हाँ मतलब बातें करने की बजाय कुछ हाँ, करके दिखाओ हाँ, ये कहने की बजाय मिनर से छाल मार दें हाँ, मार दे छाल कॉन्फिडेंस हाँ, आएगा दोबारा फिर बंदा छलांग लगा सकता है थैंक यू वेरी मच अपना बहुत ख्याल रखिएगा टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्स अल्लाह